എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സിലെ റിവിഷൻ വർക്കുകൾ നമ്മൾ തുടരുകയാണ് ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാക്രോ എക്കണോമിക്സും അതുപോലെ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കണം കൂടെ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ അതിൻ്റെ സ്കോറിങ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിലൂടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് അതുപോലെ നാഷണൽ ഇൻകം ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളും തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ സെയിലും അതുപോലെ മാർച്ച് എക്സാമിനേഷനിലുമായിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകൾ മാക്രോയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാവുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ളതും രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഇതിൽ നിന്ന് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മാർച്ചിലും അതുപോലെ സേ എക്സാമിനേഷനിലുമായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ആവർത്തിച്ചു വന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് തയ്യാറാക്കാനാണ് ആ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ അമേരിക്കയിൽ അത് അവിടെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഉണ്ടാവുന്ന തകർച്ച വഴി അത് പ്രത്യക്ഷമാവുന്നു വ്യാപകമായി തൊഴിലില്ലായ്മ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു തൊഴിലവസരങ്ങൾ കുറയുന്നു ഉൽപാദനം ഗ്ലട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു കമ്പോളത്തിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ വരുമാനം കുറയുന്നു പർച്ചേസിംഗ് പവർ ജനങ്ങളുടെ ക്രയശേഷി കുറയുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാന്ദ്യം അത് ലോകത്തെ ഒട്ടുമിക്ക സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയെയും ബാധിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലായിരുന്നു ഈ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ലോകത്ത് കാര്യമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷമായി കണ്ടത് ആ സമയത്ത് ഉടലെടുത്തു വന്ന ഒരു ഇക്കണോമിക്സ് ബ്രാഞ്ചാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൊത്തമായി കാണാതെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലാസിക്കൽ ഇക്കണോമിസ്റ്റുകളെ അന്തമായി പിന്തുടർന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നും സപ്ലൈ ക്രിയേറ്റ്സ് ഇസ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് ജബി സേയുടെ സപ്ലൈ ക്രിയേറ്റ്സ് ഇസ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് സെയ്സ് ലോ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് അതിൽ അമിതമായി ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ തൊഴിലില്ലായ്മ ഉണ്ടാവില്ല ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എത്ര കണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു അത്രയും ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുകയും അതോടൊപ്പം ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻവിസിബിൾ ഹാൻഡ് ഇക്കോണമിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻസും അതിനെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ലോക സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥകൾ അമിതമായി വിശ്വസിച്ചതാണ് ഈ ഒരു ഡിപ്രഷനിലേക്ക് കാരണമായത് ഇവിടെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു ശാസ്ത്രശാഖ ഉടലെടുക്കുകയും അതിനെ മൊത്തമായിട്ട് പുറമേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ജെ എം കെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ജോൺ മെനാഡ് കെയിൻസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒരു ഇക്കോണമിയെ മൊത്തമായിട്ട് എടുത്ത് പഠനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തമായിട്ട് ഇക്കോണമി എടുക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഉൽപാദന വർദ്ധനവിനെ കുറിച്ചും തൊഴിലില്ലായ്മയെക്കുറിച്ചും മറ്റുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിന് പരിഹാരം കാണേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റോളുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ വേണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഡിപ്രഷന് പരിഹാരം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജോൺ മെനാഡ് കെയിൻസ് അദ്ദേഹം സഫല ചോദനം ഇഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ കുറവാണ് ഈ ഡിപ്രഷന് കാരണമായത് അങ്ങനെ ഇടപെടലുകൾ വഴിയായിട്ട് അവിടെ ഡിമാൻഡ് സൃഷ്ടിക്കണം ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൊണ്ടുവരണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു അതിലൂടെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ക്ലാസിക്കൽ തോട്ട്സ് അതിനെ മറികടന്ന് ജെ എം കെയിൻസിന് മുന്നോട്ട് വെച്ച
ഇറ്റ്സ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് നോമിനൽ ജി ഡി പി ആൻഡ് റിയൽ ജി ഡി പി നോമിനൽ ജി ഡി പിയും റിയൽ ജി ഡി പിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റേഷ്യോയാണ് ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റർ പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നോമിനൽ ജി ഡി പി ഡിവൈഡ് ബൈ റിയൽ ജി ഡി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നോമിനൽ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കറണ്ട് ഇയറിലെ പ്രൈസ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നോമിനൽ ജി ഡി പി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു ബേസ് ഇയറിലെ പ്രൈസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വർഷത്തെ ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ജി ഡി പി അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റർ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ഇവിടെ നോമിനൽ ജി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിയിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് റിയൽ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിയിൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡിൽ ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റർ എന്നുള്ളത് കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ നാൽപ്പതിനായിരം ആണ് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ബേസ് ഇയർ പ്രൈസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കാണാം ഉൽപാദന വർധനവാണോ കുറവാണോ അങ്ങനെ പറയുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റർ വെച്ചുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നാഷണൽ ഇൻകം ഓഫ് എ കൺട്രി ക്യാൻ ബി മെഷ്യോർഡ് ബൈ ത്രീ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നാഷണൽ ഇൻകം ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ഇവിടെ നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മെത്തേഡിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇൻകം മെത്തേഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡിൻ്റെ പേരാണ് ഔട്ട്പുട്ട് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ആഡഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡോ അവിടെ കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലേ അങ്ങനെ പറയുന്നത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള സി പ്ലസ് ഐ പ്ലസ് ജി പ്ലസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ദെൻ എക്സ്പോർട്ട് മൈനസ് ഇമ്പോർട്ട് നെറ്റ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ എൻ പി എഫ് സി നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ജി എൻ പി എം പി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ജി എസ് ടി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് സബ്സിഡി തന്നിട്ടുണ്ട് തൗസൻഡ് നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇനി ഐഡൻറ്റിഫൈ അതർ ടു മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡും ഇൻകം മെത്തേഡും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ എൻ പി കാണണം എൻ എൻ പി എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ജി എൻ പി എം പി ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ അതിനെ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ജി എൻ പി എഫ് സി ആക്കണമെങ്കിൽ ജി എൻ പി എം പി മൈനസ് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് ഇവിടെ നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കിട്ടുക ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് മൂവായിരം ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സബ്സിഡി ആയിരം അപ്പോൾ മൂവായിരം മൈനസ് ആയിരം രണ്ടായിരം ആണ് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അപ്പോൾ ജി എൻ പി എം പിയിൽ നിന്ന് ആ നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അൻപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം കുറച്ചാൽ നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം കിട്ടി ഇത് ജി എൻ പി എഫ് സി ആണോ എന്നാൽ അതേസമയം അത് എൻ എൻ പി ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ആണ് അത് നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എൻ എൻ പി ആവണമെങ്കിൽ ഗ്രോസ് നെറ്റ് ആവാൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഗ്രോസിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ടു തൗസൻഡ് കൂടി കുറക്കണം അപ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും എന്നാൽ ഇവിടെ നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ജി ഡി പി ആണെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ആവുന്നത് ജി എൻ പി ഗ്രോസ് നാഷണൽ ആവുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഗ്രോസ് എന്നുള്ളത് നെറ്റ് എന്ന ഫാക്ടറിലേക്ക് മാറുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഗ്രോസിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറക്കുമ്പോൾ നെറ്റായി മാറും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ആവുന്നത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ നി
ജെ എം കെയിംസ് കെയിംസിൻ്റെതാണ് ജനറൽ തിയറി എന്നാണ് അതിനെ പറയുക ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ തുടങ്ങുന്നത് എന്നാണ് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് മുതൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അങ്ങനെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ അന്തിമ സാധന സേവനങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച അന്തിമ സാധന സേവനങ്ങളുടെ പണമൂല്യമാണ് നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ടു മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാണ് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ പബ്ലിക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഗുഡ്സ് റൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വിച്ച് സ്വകാര്യ വസ്തുവും പൊതുവസ്തുവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു റോഡ് അതൊരു പബ്ലിക് ഗുഡ്സ് ആണ് ഒരാളുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കാറ് അതൊരു പ്രൈവറ്റ് ഗുഡ്സ് ആണ് അല്ലേ എവിടെ തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവില്ലേ ഇപ്പോൾ പാർക്കുകൾ പബ്ലിക് ഗുഡ്സ് ആണ് ഡാമുകൾ പബ്ലിക് ഗുഡ്സ് ആണ് കെ എസ് ആർ ടി സി പബ്ലിക് ഗുഡ്സ് ആണ് എന്നാൽ അതേ സമയം സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പബ്ലിക് ഗുഡ്സും പ്രൈവറ്റ് ഗുഡ്സും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ക്ഷേമം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും റൈറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഇക്വിറ്റി ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്തരം വസ്തുക്കളാണ് പബ്ലിക് ഗുഡ്സ് പ്രൈവറ്റ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രോത്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ വ്യക്തിയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനും അദ്ദേഹം തന്നെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ഷേമമാണ് ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പ്രൈവറ്റ് ഗുഡ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കൺസെപ്റ്റ് നോമിനൽ ജി ഡി പി ആൻഡ് റിയൽ ജി ഡി പി നോമിനൽ ജി ഡി പിയും റിയൽ ജി ഡി പിയും ഉള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നോമിനൽ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് മണി ജി ഡി പി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഏത് വർഷമാണോ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് ആ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച വർഷം ആ വസ്തുവിൻ്റെ വില അത് വെച്ചുകൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് നോമിനൽ ജി ഡി പി എന്നാൽ റിയൽ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ് വെച്ചുകൊണ്ട് മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ഒരു ബേസ് ഇയറിലെ ഒരു പ്രൈസ് എടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ തുടർന്ന് വരുന്ന വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് റിയൽ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കറണ്ട് പ്രൈസിലാണ് മറ്റൊന്ന് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസിലാണ് നോമിനൽ ജി ഡി പി കറണ്ട് പ്രൈസിലും റിയൽ ജി ഡി പി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസിലുമാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് വൺ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ബെറ്റർ കൺസെപ്റ്റ് ഫോർ കമ്പയറിംഗ് ദ ജി ഡി പി എമങ് കൺട്രീസ് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ജി ഡി പി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഏതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി റിയൽ ജി ഡി പി ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ജി ഡി പി മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കറണ്ട് പ്രൈസ് എപ്പോഴും ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും മെയിൻ ദ ഇൻഡെക്സ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദൻ റേഷ്യോ ഓഫ് നോമിനൽ ജി ഡി പി ടു റിയൽ ജി ഡി പി നോമിനൽ ജി ഡി പി ടു റിയൽ ജി ഡി പിയുടെ റേഷ്യോക്ക് അങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ പേര് ജി ഡി പി ഡിഫ്ലാറ്റർ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് ആറ് മാർക്ക് അതാണ് ഡിസ്കസ് എനി ടു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് യൂസിംഗ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് ആസ് എൻ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് വെൽഫെയർ ഓഫ് എ കൺട്രി ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചു എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ആ ചോദ്യം പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡിനെയും കുറിച്ച് എഴുതാനാണ് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിലും പറഞ്ഞ വ്യത്യസ്ത വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കസ് എനി ടു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് യൂസിംഗ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് ആസ് എൻ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് വെൽഫെയർ ഓഫ് എ കൺട്രി ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്ഷേമം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപ്പാദനമാണ് ഉൽ
പക്ഷേ അത് ക്ഷേമം തകർത്ത് കളയും ഉൽപാദന വർധനം ഉണ്ടായാൽ കുറച്ചാളുകളുടെ കൈവശമാണ് ഈ പണമെല്ലാം കുന്നുകൂടുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വെൽഫെയർ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പം ജി ഡി പി വർദ്ധിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ക്ഷേമം വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്കവിടെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മാക്രോയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററും രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ പതിവായി ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അതിലേറെക്കുറെ ഭാഗങ്ങൾ ഇനിയും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം നല്ല രീതിയിൽ കാൽക്കുലേഷൻസും ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിലെ പ്രോബ്ലം സൈഡൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ജി ഡി പി ജി എൻ പി എൻ എൻ പി എൻ ഡി പി അതൊക്കെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിലും ഫാക്ടർ കോസ്റ്റിലും ഇവ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേഷൻസിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതുപോലെ നെറ്റ് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നു സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നു എന്ന ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് വേണം പരീക്ഷയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളുടെ വെയിറ്റേജുകളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു വർഷത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നൽകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെക്സ്റ്റും നോട്ടും എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ നല്ലതുപോലെ അതിൻ്റെ റിവിഷൻ വർക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കി പബ്ലിക് എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറാവണം അടുത്ത ദിവസം നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ മറ്റ് രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകൾ അതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഭാഗങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ മുൻവർഷങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾക്ക് പരിശോധിക്കാം ഓക്കെ ബായ്